Welcome to Yogic and Modern Science. In this episode, we'll be talking about uh, when or what is uh, the state of being in which time is not experienced or there is no sense of time. Because in the previous two episodes, we have already talked about the concept of time and time travel. Now, we want to explore into the fact that when time is not experienced or when time doesn't exist at all. Sharmani, yogic science ke hisaab se, kaun se aise sthiti hai jaha pe samay nahi hota ya samay anubhav mein nahi aata? Ji, ji, ji. Oh, dekho, yogic science aur yogic vigyan mein jo kaheta hai, कि चेतन प्रक्रिया जो है तो चेतन जहाँ से अनुभव कर रहा है जो चेतन अनुभव कर रहा है कि ये जगत है ये ये चीज है ये चीज है तो जो सारा जो नाना प्रकार का जगत देख करके उसमें ये चीज अनुभव कर रहा है कि समय भी है इसके अंदर तो जो समय के अनुभव में ला रहा है चेतन प्रक्रिया समय को अनुभव में ले रही है वो है उसका चेतन की चेतनता जैसे कि चेतन एक केंद्र है और उसकी चेतनता उसकी क्रियाशीलता हाँ उसकी क्रियाशीलता उसका प्रकाश प्रकाश उसका व्यापक चीज उसकी उसकी व्यापक चेतन की व्यापकता जी चेतन की व्यापकता सही शब्द है चेतन की ये चेतन की केंद्रित और उस केंद्र की व्यापकता तो जो चेंद्र की व्यापकता है व्यापकता किसी चीज को अनुभव में जब लाती है जब के, के चेतन केंद्रित होता है और अपने केंद्र में वो अपने परिवर्तन करता है केंद्र में अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है छोटा या बड़ा होता है घटना या बढ़ना उसमें होता है और उसमें स्थान परिवर्तन होता है ये तीन ऐसी स्थिति हैं जब ये तीन स्थिति वहाँ पर होती हैं तब आ, समय का आ, वहाँ से अनुभव होता है कि हाँ समय है चाहे वो जैसे हम अगर हम देखा जाए जाए कि अगर हम किसी आकाश गंगाओं में मैं स्वयं शरीर के साथ अगर चलना शुरू कर दूँ वहीं पे तो हमें केंद्रित रहेंगे आकाश गंगाओं में हम कितनी भी स्पीड में चलें मगर मेरा केंद्र बना रहेगा तो मुझे ये तुलनात्मक तुलनात्मक होने की वजह से मुझे टाइम का अनुभव होता रहेगा कि इसमें टाइमिंग है तो तुलनात्मक चीज रहेगी जब तक तो यहाँ भी तुलनात्मक है कि एक केंद्र है एक सूरज है एक उसकी धूप है तो उसका केंद्र का होना ये धूप के जरिए पकड़ा जाना तो ये इसलिए उसकी जो तुलनात्मक चीज है तो जो तुलनात्मक चीज से जब हम टाइम को देखते हैं तो ये टाइम जैसे कि सूरज दिन में धूप से तो पकड़ा जा सकता है अनुभव में आता है मगर अगर रात्रि होते हैं तो उस वक्त सूरज पृथ्वी में कहाँ छिपा हुआ है कितनी दूरी पे है हमें इसका ज्ञान नहीं होता क्योंकि हमें सूरज धूप नहीं लगती इसलिए हम उसकी सही एक्चित पोजीशन नहीं पता कर पाते हैं तो इसमें ऐसे ही एक जो आत्मा है अंडे के पीछे जब चेतन प्रक्रिया बैक साइड में उसकी पीछे की तरफ से ऊपर उठ रही होती है उस वक्त अचेतन चेतन और अचेतन अचेतन की स्थिति बनती है और जब अचेतन की स्थिति बनती है उस वक्त ऐसी हालात में ये पता करना कि टाइमिंग क्या है ये स्थिति कहाँ है तो स्थिति केंद्रित नहीं हो पा रही है इसलिए उस केंद्रित ना होने की वजह से उसमें व्यापकता नहीं तुलनात्मक नहीं इसलिए टाइम उसमें नहीं पता चलता है जैसे कि एक व्यक्ति कामा में पड़ा हुआ है अब उस हालात में उससे अगर ये पूछा जाए कि यहाँ शरीर तो उसका पड़ा हुआ है वो तो टाइम में और जगत में एक टाइम के अनुसार बंधा हुआ है मगर वो उसकी जो सोच जो उसकी चेतन प्रक्रिया है वो इस वक्त अचेतन हो रखी है तो अचेतन प्रक्रिया हो रखी है अचेतन हो रखी उसमें वो उस किसी के बैक में है वो बैक में है चाहे बॉडी के बैक में आप समझें चाहे आप 
माइंड के बैक में समझे आपको किसी कहीं वो बैक में है तो हम तो ये कहते हैं कि वो अंडे के बैक में है तो उसकी एग्जैक्ट सही पोजीशन हमें नहीं पता चलती इसलिए जब सही पोजीशन नहीं तो तुलनात्मक नहीं तो उस दौरान उसमें कोई केंद्र नहीं है नहीं उस दौरान उसमें केंद्र तो है मगर बैक स्थिति पे है तो इसलिए वो अनुभव में नहीं आ रहा है तो जब केंद्र अनुभव में नहीं, नहीं आ रहा है इस जब के केंद्र अनुभव में तो तुलनात्मक किससे करोगे तो जब तुलनात्मक नहीं तो समय का ज्ञान कैसे करोगे नहीं हो पा रहा है इसलिए ऐसी हालात में समय नहीं है अनुभव में नहीं आता है होता होगा हमें नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही उसका नाश हो गया किसी चीज का ब्रह्मांड में नाश नहीं होता है सिर्फ परिवर्तन होता है तो यहाँ पर समय नहीं है और है दो परिवर्तन इसमें हुए हैं तो ये परिवर्तन हुए हैं चे, चेतन की चेतनता और अचेतन की वजह से दो चीजों की वजह से ये दो परिवर्तन इसमें आए हैं और ये दोनों परिवर्तन जो आए हैं ये चेतन की ही प्रक्रिया है तो और वो यहाँ केंद्रित दिखाई दे रही थी वहां तो आप तुलनात्मक कर देते मगर जब बैंक में केंद्रित स्पष्टि नहीं हो रही थी तुलनात्मक के साथ बिना तुलनात्मक समय का ज्ञान नहीं होता और बिना ये तीन स्थिति पकड़े हुए समय का ज्ञान नहीं होता यहाँ आज इस विषय पे ये बात चल रही है कि समय का कब ज्ञान नहीं होता तो जो समय का ज्ञान ऐसी अवस्था में नहीं होता जब वो बैक साइड में अंडे के होती है वो कोई भी स्थिति शरीर में हो सकती है ब्रह्मांड में हो सकती है किसी भी चीज़ की स्थिति हो सकती है ऐसा नहीं किसी आर किसी किसी की आर सामने आ गए हो मतलब अपने आधार के बैक में आप चले गए हो यदि इसको हम साधारण शब्द में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि चेतना की वो स्थिति जहाँ पे केंद्र पता नहीं चल रहा जहाँ केंद्र नहीं जो अपने केंद्र, केंद्र हाँ पता केंद्र, नहीं केंद्र समझ में नहीं आ रहा केंद्र समझ में अनुभव में नहीं अनुभव में केंद्र अनुभव में नहीं आ रहा नहीं जब केंद्र अनुभव में नहीं आ रहा तो समय भी अनुभव तो समय नहीं आ रहा क्योंकि तुलनात्मक स्थिति बन नहीं पा रही तो इसलिए समय नहीं बन पा रहा है तो ये चीज किसी ये है होता किस लिए अपने आधार के बैक में अगर ये ये मेरी बॉडी है ये मेरी आधार है तो हम इसकी आधार के बैक में चले गए तो बैक में चले गए तो हम इसे आपने मुझे कह दिया कि आप कोमा में चले गए अगर हम इसमें फ्रंट में रहते तो हम सब जागृत रहते सब चीज हो गए भाई सब कुछ है तो हम बैक में चले गए उसके तो हम ये पहले मूल अपने सिद्धांत में जा रहे हैं कि वो जो चेतन प्रक्रिया है वो अंडे के बैक में चली गई है तो उसकी एग्जेक्ट पोजीशन नहीं पता चल पा रही लाइन तो पता चल रही है कि इसी लाइन में है कहीं ना कहीं मगर उसकी पोजिशन नहीं पता चल रही है इसलिए वो पोजिशन नहीं पता चल रही है इसलिए उस उसे अचेतन अवस्था कहा गया है तो अचेतन अवस्था में टाइमिंग का पता नहीं चलता है और चेतन अवस्था के चेतन अवस्था में तुलना तुलनात्मक और उसकी चेतन्यता के आधार पर पता चलता है कि वो टाइम है तो ये स्थिति हम अपने मूल सिद्धांत में देखें जगत में देखें कि यहाँ पर टाइमिंग नहीं होती है तो ये स्थिति है ये बनी हुई इसमें सो फ्रॉम वॉट एवर वी है वन थिंग इज क्लियर टाइम एग्जिस्ट when there is a center of consciousness and once this center of consciousness does not appear or it is not experienced then time also cannot be experienced at all so for time to exist or for or in order to uh, experience the time three things are required the centering of the consciousness there has to be a center and once there is a center then it will expand and contract and it will change its position also so three things are required the centering of the consciousness which is called kendra its uh, expansion in the space and the uh, uh, the placement of this center means uh, it can change its position so these three things are required right and uh, these three things uh, the most important is the centering of the consciousness or the kendra so in any situation in any state of being or mind if the center is absent for any reason if center is absent then there is no experience of time and this is the state of being where there is no experience of time and in order to experience time one has to be centered in one's being Thank you.